ഹലോ എവറി വൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് തരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയം ആണ് ഒരു പോയം വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാർ ഇതിന് മുൻപുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സോ അതെടുക്കും ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഇതെടുക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കും ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ഉണ്ട് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വഴിയേ വന്നോളൂ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഫുൾ സാർ മറ്റേ ചാപ്റ്റർ കൊടുക്കും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കൊടുക്കും വന്നിട്ട് വരും ഓക്കെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും അപ്പോൾ ഇഫ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറേ പേർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പോയം ആണ് ഒരു പീസ് ഓഫ് പോയട്രി ആണ് ഇഫ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റെഡിയാർ കിപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പോയറ്റും ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്ററും ഒക്കെയാണ് റുഡിയാർ കിപ്ലിംഗ് എന്ന് സാധാരണ ചിലർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് റെഡിയാർ കിപ്ലിംഗ് ആണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പം നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം റെഡിയാർ കിപ്ലിംഗിൻ്റെ ഇഫ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇഫ് ഒരു കാര്യം ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ഞാൻ തരാം ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയി നടക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പോയം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും നോക്കൂല ഈ പോയത്തിൽ കുറേ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറേ ന്യൂവാൻസസ് ഉണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ റെഡി ആർട്ട് കിപ്ലിംഗ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇതിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പോയത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ പല കുട്ടികളും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ലാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഈ പോയം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഫ്രെയിം വർക്കിലാണ് ഈ ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ പോയമിൻ്റെ നുവാൻസസും ഇതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എസെൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നീട് ഒരു ക്ലാസ് വെക്കാം പക്ഷെ അത് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പോയം ഒരു രീതിയിൽ മനസ്സിലാവാത്ത ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരും അതിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇത് ഈ പോയത്തിനോട് നമ്മൾ ഈ പോയത്തിനോട് ഈ പോയത്തിനോടും ഈ പോയത്തിനോടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നീതി പുലർത്താൻ നോക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പം നിങ്ങളൊരു വലിയൊരു പോയം ലവർ ലവറാണെങ്കിൽ അഥവാ ഒരു ഒരു പോയട്രി ലവറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് കാണാത്തതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിലല്ല ഈ പോയം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പോയത്തിന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ഞാൻ തന്നു ഇനി റെഡി ആർട്ട് കിപ്പിങ്ങിനെ പറ്റി കുറേ നമുക്ക് പഠിക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ മനസ്സിലായിക്കോളൂ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ ഇന്ത്യ അതിന് ശേഷം അവരുടെ പേരൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൻസ് ബ്രിട്ടീഷ് തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യേനെ ഭരിച്ച സമയത്ത് കൊളോണലിസം ആ പീരീഡിൽ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചത് അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എഡ്യൂക്കേറ്റഡൊക്കെ ആയത് ലണ്ടനിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ചിലവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ചിലവർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജംഗിൾ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാബു മൗഗ്ലി അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മൗഗ്ലി അറിയാം ആ മൗഗ്ലി എന്ന ക്യാരക്ടറുള്ള ജംഗിൾ ബുക്കിൻ്റെ ഓത്തറുമാരാണ് റെഡി ആർട്ട് കിംപ്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ റെഡി ആർട്ട് കിംപ്ലിംഗ് ഒരു പോയറ്റ് മാത്രമല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്ററായിരുന്നു നോവലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ജേർണലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു
അപ്പം നമുക്ക് ഓരോരോ സ്റ്റാൻസി ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ സ്റ്റാൻസി ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കും നാല് സ്റ്റാൻസാസ് ആണ് ഈ പോയത്തിലുള്ളത് അതിൽ ഓരോ സ്റ്റാൻസ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കും അതിനുശേഷം അതിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും മീനിങ്സും കാണിച്ചു തരും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ മീനിങ്സും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ടാ അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സും തരും നോട്ട്സ് ഈ വീഡിയോന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും ആപ്പിലായിരിക്കും നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആപ്പിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആപ്പിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും നോട്ട്സ് ഉള്ള കാര്യം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോട്ട്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക അതിനുശേഷം നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക കാരണം എക്സാമിന് നോട്ട്സ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ഇപ്പം ക്ലാസ് കയറി മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം നോട്ട്സ് ആയിരിക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ അപ്പോൾ നോട്ട്സ് ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് പറ്റുന്ന അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും നല്ല രസത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം എന്താണ് ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത് ഇഫ് യു ക്യാൻ കീപ് യുവർ ഹെഡ് വെൻ ഓൾ അബൌട്ട് യു ആർ ലൂസിങ് ദേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്ലെയിമിങ് ഇറ്റ് ഓൺ യു ഇഫ് യു ക്യാൻ കീപ് യുവർ ഹെഡ് കീപ് യുവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് കീപ് കാം നിങ്ങളെന്താണ് നിങ്ങൾ ചില്ലാവുക നിങ്ങളെന്താണ് കീപ് യുവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂസ് യുവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വട്ടായി പോയി ദേഷ്യം വരിക അറഗൻ്റ് ആവുക അങ്ങനെയൊക്കെ കീപ് യുവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെന്താണ് കൂളാവുക ചില്ലാവുക കമ്പോസ്ഡ് ആവുക കമ്പോഷർ കമ്പോഷർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും ഫുട്ബോളിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടേമാണ് കമ്പോഷർ ഇങ്ങനെ ഫൗളൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഫൗൾ കളിച്ചാലും നിങ്ങൾ ചാടിക്കരുതെന്നാവരുത് കമ്പോസ്ഡ് ആവുക ചില്ലടിക്കുക കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ കിട്ടിയാൽ പോലെ അത് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇഫ് യു ക്യാൻ കീപ് കാം നിങ്ങൾ കീപ് നിങ്ങൾ ഹെഡ് കീപ് യുവർ ഹെഡ് അതായത് നിങ്ങൾ സമാധാനപരമായിട്ട് ഇരിക്കണം വെറുതെ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമല്ല എപ്പം കൂടെ വെൻ ഓൾ അബൌട്ട് യു ഓൾ അബൌട്ട് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ചുറ്റുമുള്ള ആര് ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുന്നു ഓൾ അബൌട്ട് യു ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ വെൻ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് ആർ ലൂസിങ് ദേഴ്സ് അവർ അവരുടെ തല ലൂസിയാണ് അതായത് തല എവിടെയോ പറന്നു പോകല്ല അവരവരുടെ കാമും അവരുടെ കമ്പോഷറും അവരുടെ ഒരു ഒരു സമാധാനവും ഏകാഗ്രതയൊക്കെ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ലൂസ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല അവരതിൻ്റെ കുറ്റക്കാരനായിട്ട് ആരെയാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ആർ ആൻ ബ്ലെയിമിങ് ഇറ്റ് ഓൺ യു അവരവരുടെ സമാധാനം പോകുന്നത് നിങ്ങളെ തലയ്ക്കിടുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കാമായിട്ടിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം റെഡ് ആർട്ട് കീപ്പിലും പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ യു ഷുഡ് കീപ് കാം കീപ് യുവർ ഹെഡ് കീപ് കാം എപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളവർ അവരുടെ തല പുണ്ണാക്കിയിട്ടും അതിന് നിങ്ങളതിന് കുറ്റം പറയുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം യു ഷുഡ് കീപ് കാം അതാണ് മെയിൻ ക്വാളിറ്റി സാധാരണയുള്ള സമയത്ത് യു ഷുഡ് കീപ് കാം ബാക്കിയുള്ളവർ അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മണ്ടത്തരം കാണിച്ച് അവരവരെ അവരവരെ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ അതിന് കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കീപ് കാം നമ്മുടെ റൊണാൾഡോനെ പോലെ റൊണാൾഡോ എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം ഫാൻസ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോഴും തെറി വിളിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് എന്താണ് ചില്ലാവാൻ പറയും അല്ലേ ഹീസ് കമ്പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ അവരവരുടെ ടെൻഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അയ്യോ റൊണാൾഡോനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ഗോൾ അടി ഗോൾ അടി എന്താ താൻ ഗോൾ അടിക്കുക അതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും പറഞ്ഞതാക്കുമ്പോൾ അത് റൊണാൾഡോ എങ്ങനെയാണ് കാമ അതുപോലെ ആവാം റൊണാൾഡോനെ പോലെ ആവാനാണ് റെഡ് ആർട്ട് കിപ്ലിങ് നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇവിടെ ഉപദേശം നടന്നിട്ടില്ല ഇഫ് യു ക്യാൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിനക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അല്ല അച്ഛൻ മോനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിനക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അവസാനമാണ് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ രണ്ട് ലൈൻസിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് അല്ലെ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഇങ്ങനെ ഇഫ് യു ക്യാൻ നിനക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ
അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ളവർ നിങ്ങൾ കുറെ കുറ്റം പറയായിരിക്കും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ നിങ്ങൾ കുറെ കുറ്റം പറയായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അവർ കുറ്റം പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്വയമുള്ള ഒരു സ്വയ സെൽഫ് ട്രസ്റ്റ് ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾ പോക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് പോകണം പക്ഷേ അതേ സമയം നല്ല പോയിൻസ് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്നതിൽ നല്ല പോയിൻസ് എന്താണ് അത് സ്വീകരിക്കാനും ഒരു കഴിവ് വേണം അല്ലേ ബട്ട് മേക്ക് അലാവൻസ് ഫോർ എന്തിന് ദേ ആർ ഡൗട്ടിങ് അവരുടെ ഡൗട്ട്സ് റെലവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള നിങ്ങളുടെ പേരൻസോ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വയം വിശ്വസിക്കണം ഓക്കെ പക്ഷേ അതേ സമയം എന്താണ് അവർ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും വേണം രണ്ടും വേണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വയം പുകഴത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങ് സ്കിപ്പ് പിടിച്ചു പോകുക വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയും ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് കലോ ഞാൻ ഗിറ്റാറൊക്കെ വായിക്കും കുറച്ച് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് കലോത്സവ് അല്ലേ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കലോത്സവിന് പോയപ്പം എൻ്റെ ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് പെർഫോം ചെയ്തത് വളരെ വളരെ മോശമായിരുന്നു അതായത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ പ്ലേസ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാറ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് കലോത്സവം എന്ന് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നും സെലക്ട് ആയത് അപ്പോൾ ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സെലക്ട് ആയെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് പത്തൊമ്പതാണ് ഇരുപത്താറിൽ വളരെ മോശമാണല്ലേ ഇത്ര നല്ലൊന്നുമല്ല സ്റ്റേറ്റ് കലോത്സവം ആണെങ്കിൽ പോലും പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിയാറ് അത്ര വലിയ രസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ വളരെ മോശമായിട്ട് ഷാറ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു പിന്നെ കുറേ പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നു നീ ഇതുകൊണ്ടാണ് തോറ്റത് അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ വലിയ ചാൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുറേ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തു എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ വേറെ ചോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത വർഷം കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അവർ ബാക്കിയുള്ള ഒരു സംശയം പറഞ്ഞപ്പോഴും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും അത്ര വലിയ കാര്യമാക്കിയില്ല എങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നെ എന്നെ ഗിറ്റാർ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ സാറൊക്കെ നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുമല്ലോ നീ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി അങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ ഈ ഏതാ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നിട്ടില്ല അതായത് പോയിൻ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു അല്ലേ എന്നിട്ട് ആ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആവണ്ടി അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് എന്താണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ആ പോയിൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു എന്നാൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കലോത്സവിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ഗിറ്റാറിൽ കിട്ടിയത് അപ്പം ഇത് എൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് തന്നെ പൊക്കി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ നിങ്ങളെ പറ്റി കുറേ കുറ്റം പറയായിരിക്കും പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ താഴ്ത്താൻ പാടില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ കുതിച്ച് കയറണം പക്ഷേ അതേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു പോയിൻ്റ് തോന്നി അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പോയിൻ്റ് തോന്നി അതിനുള്ളൊരു സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അതിനെ സ്വീകരിക്കാനും അതിനെ ഇമ്പൈ ചെയ്തെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ഒരു കെൽപ്പ് വേണം ഒരു കഴിവ് വേണം അല്ലാണ്ട് എന്ത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല ആ ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പാടില്ല എന്നാണ് ഞാനല്ല പറയുന്നത് റെഡ് ആർട്ട് കിപ്ലിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു അതാണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ അപ്പോൾ രണ്ടിനുള്ള സ്പേസ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മളെവിടെ വരെ എത്തി നമ്മളിവിടെ എത്തി അലോവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അനുവാദം അതായത് ഒരു സ്പേസ് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ റെഡി നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് യു കിൻ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ബി ടയർഡ് ബൈ വെയ്റ്റിംഗ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പക്ഷേ വെയ്റ്റ് ചെയ്ത് മടിക്കരുത് എന്താണ് ഈ എയർപോർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോ ട്രെയിൻ കാത്ത് അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി നമുക്ക് സക്സസ് വേണം എല്ലാവർക്കും
നിങ്ങൾ ആ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് തന്നെയാണ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഐ ഐ ടി കയറണമായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമായിരിക്കും കുറേ പഠിക്കണം കഷ്ടപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് വേണ്ടി വരും കുറേ മാർക്കും കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ വേണ്ടി വരും പക്ഷെ ആ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ മടുത്തു പോകരുത് അതും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പഠിക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല റെഡ് ആൻഡ് ജെപ്ലിൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു വീഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്തു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഫീൽ കിട്ടും ശരിക്കും എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു വെക്കാം എന്റെ ഗ്രോത്ത് ഭയങ്കര രസമാണ് എന്റെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫ്ലക്സിൽ ഫോട്ടോ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കിളി പോയി എന്നുള്ള സിനിമയിലാണ് ഞാനത് കാണാൻ എന്റെ മാളേന്ന് ഞാൻ വന്ന് മാമംഗലം പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫ്ലക്സിൽ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് സൈസിൽ ഒരു കള്ളിയിൽ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിളി പോയി എന്നുള്ള പടത്തിൽ ഞാനത് കണ്ട് ഓ ഫ്ലക്സിൽ എന്റെ ഫോട്ടോ ആ ഫോട്ടോ ഞാനല്ലാതെ വേറൊരാൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം കാർഡ് സൈസിൽ അത് കണ്ട് ഞാൻ അന്ന് സന്തോഷിച്ചത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിച്ചു ഈ അടുത്ത് ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ അതിലെ പോരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നും ആ ഫ്ലക്സ് നോക്കും അവിടെ ഇപ്പിരിക്കുന്നത് ജോസഫിന്റെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫ്ലക്സ് ആണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു 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 സന്തോഷ ഒരു തൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ആ ചെറിയ ഫോട്ടോ വന്നോണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ ഫ്ലക്സ് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നിയത് അങ്ങനത്തെ നല്ല രസമുള്ള ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മളെ പോയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസിലേക്ക് പോവാം ഓർ ബീങ് ലൈഡ് അബൌട്ട് ഡോൺ ഡീൽ ഇൻ ലൈസ് ലൈഡ് അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും കള്ളം പറയാം അല്ല 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 നിങ്ങളെ പറ്റി ആരോടോ ആരോ കള്ളം പറയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ അലക്സ് എന്നെ എന്നെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വല്ലോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടോ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് വല്ലോ പറയാം എടാ അലക്സ് ഇല്ല അങ്ങ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വല്ലോ പറയുന്നതിനാണ് ലൈഡ് അബൌട്ട് എന്ന് പറയാം നിങ്ങളെ പറ്റി ആരോ ലൈ പറയാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അതിൽ ഇൻഡൽജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ നാളെ അവനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെ വേറെ ആളെ പറ്റിയിട്ടോ എൻ്റെ റിവെഞ്ച് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ നാളെ പറ്റി എടാ അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ ശരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ലൈഫിൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ അതിൽ ഒരു പാർട്ട് ആകാൻ പാടില്ല എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞോട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടുക അതൊക്കെ അവസാനമാണ് അത് ആലോചിക്കണം ഓക്കെ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഇഫ് യു ക്യാൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇഫ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ല എന്താ എന്ന് സംഭവിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് പോയിട്ട് ഇതിലായിട്ട് പറയുന്നില്ല നോക്കാം നമുക്ക് ഓർ ബീങ് ഹെയ്റ്റഡ് ഡോൺ ഗിവ് വെയ്റ്റ് ടു ഹെയ്റ്റിംഗ് അതായത് ബാക്കി ഓർ ബീങ് ഹെയ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ആൾക്കാരെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഓക്കെ ബീങ് ഹെയ്റ്റഡ് അതായത് അലക്സിനെ എന്നെ ആരൊക്കെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതേ സമയം എന്താണ് ഡോൺ ഗിവ് വെയ് ടു ഹെയ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്താണ് വെറുതെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോരുത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സ്വീകരിക്കരുത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ നിങ്ങളെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർ നിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിച്ചോട്ടെ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അതിൽ പോരുത് നേരത്തെ രണ്ടും സെയിം പോയിന്റ് ആണ് ഏതാണ്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറ്റി കള്ളം പറയുന്ന നിങ്ങൾ കള്ളം പറയരുത് നിങ്ങളെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകരുത് ഞാൻ അതേ സമയം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര എന്താണ് ഓ ഞാൻ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഏഹ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ ആരും എന്നെ ആരും എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി കള്ളം പറഞ്ഞോ എന്നെ ഫീ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാരുത് ഞാൻ അങ്ങനെ 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 ആവരുത് അല്ലേ അത് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കാം ആൻഡ് യെറ്റ് ഡോൺ ലുക്ക് ടു ഗുഡ് നോട്ട് ടോക്ക് ടു വൈസ് ആൻഡ് ആൻഡ് യെറ്റ് ഡോൺ ലുക്ക് ടു ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നല്ല ടു ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുക്ക് ടു ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓ നമ്മുടെ ഷാരൂഖ് ഖാനെ പോലെ സ്റ്റൈൽ ആവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശം ഡോൺ ലുക്ക് ടു 
ബാക്കിയുള്ളവർ അവരുടെ ലൂസ് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ റൊണാൾഡോനെ പോലെ ചില്ലായിട്ട് ഇരിക്കണം അതേസമയം എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ളവർ നിങ്ങളെ സംശയിക്കുക നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയാൻ നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ അതേസമയം എന്താണ് വെറുതെ ഓവർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആകാൻ പാടില്ല ബാക്കിയുള്ളവർ പോയിന്റ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് തയ്യാറാവണം ഓക്കെ Uh, if you can wait and not be tired ningal endana success ne ningal wait cheyanda varum allande sambhavam nadakkilla adhe samayam wait cheyana samayam endana varudha naragikkan paadilla bore adikkan paadilla adu enjoy cheyan padikanam alle pinne endha parayunnathu ningale patti kallam aalkaru parayam lying about nu parayana ningalodu kallam parayalla ningale patti aalkarodu baaki aalkare angotu ingotu kallam parayanengil polu ningal aa kallam parayan paadilla adhe samayam endana ningale aarengilum hate cheyanengil baaki ullarku ningale hate cheyanu ningal adile hate cheyanu ningale verudha hate cheyanda ithre nalla kaaryangal okke cheyidal ningale verudha show off um kaanikkaru ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ വെറുതെ ഷോ ഓഫും കാണിക്കരുത് എന്നാണ് നമ്മുടെ റെഡ് ഡേറ്റ് കിപ്ലിംഗ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസേല് അടിപൊളിയായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ വളരെ നല്ല അഡ്വൈറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യരുത് നല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ എന്നാണ് ഇഫ് യു ക്യാൻ എന്നാണ് അല്ലേ ഇഫ് യു ക്യാൻ എന്നാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ള അവസാനം പറയും അവസാനമേ പറയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസേൽ മെല്ലെ കിടന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസേൽ ഇനിയും കുറേ ഉപദേശങ്ങളാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ മറക്കരുത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ വായിക്കാം ഇഫ് യു കെൻ ഡ്രീം ആൻഡ് നോട്ട് മേക്ക് ഡ്രീംസ് യു മാസ്റ്റർ ഓക്കെ ശരി അടുത്ത ലൈൻ നോക്കാം ഇഫ് യു കെൻ തിങ്ക് ഇൻ നോട്ട് മേക്ക് തോട്ട്സ് യുവർ എയിം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇഫ് യു കെൻ ഡ്രീം നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലേ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റണം ഓബിയസ്ലി സ്വപ്നം കാണാണ്ട് നമുക്കൊന്നും അച്ചീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കണം സ്വപ്നം കാണണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഒരു തോട്ട് എങ്കിലും വരണം ഒരു ഡ്രീം വരണം ആൻഡ് നോട്ട് മേക്ക് ഡ്രീംസ് യുവർ മാസ്റ്റർ അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡ്രീം ചെയ്യണം ഓബിയസ്ലി അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ സക്സസ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഐ ഐ ടിയിലോ അല്ലെ എന്തല്ലേ എപ്പോഴും ഞാൻ ഐ ഐ ടി ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ പേർ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് അതൊന്നും ആയിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ശരിക്കും ഡ്രീം അത് വേറെ കാര്യം എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനത്തെ ഡ്രീംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രീംസ് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ എന്നാലും ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ തോന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതേ സമയം ആ ഡ്രീംസ് മാത്രം ആവരുത് തലയിൽ ഓക്കെ ഡ്രീംസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ ആശാനാവാൻ പാടില്ല തലയിൽ കയറി ഡ്രീംസ് മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കഥ പറയുന്ന പോലെ ആവരുത് അപ്പം അങ്ങനെ ഡേ ഡ്രീം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലേ വെറുതെ ഒരു സ്വപ്ന സഞ്ചാരി ആവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനൊരു സത്യം പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ ലൈഫിലൊക്കെ സമയത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ ചിലരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഇമാ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഇമാജിൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെററിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആരൊക്കെയോ തോക്കും പിടിച്ച് വന്നാൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഫുൾ സ്പൈഡർമാൻ്റെ സ്കിൽസ് കിട്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ പറന്നു പറന്നു പോയി അവരൊക്കെ അടിച്ചിടും എന്നിട്ട് ഭാഗം ഞാൻ വലിയ ഹീറോ ആവുന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ പലരും ഒക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ആരും അങ്ങനെ പറയില്ല ഓപ്പണിലി പറയുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയുന്ന എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ പപ്പൻ സാർ അടക്കം ഒരേ പേര് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഗസ്റ്റുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ബേസിക്കലി അവസാനം നിങ്ങൾ ഈ സ്പൈഡർമാൻ ആവാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഡ്രീം ചെയ്യണം പക്ഷേ എന്താണ് കുറച്ച് സെൻസിബിളായിട്ട് ഡ്രീം ചെയ്യണം ഓക്കെ സെൻസിബിളായിട്ട് ഡ്രീം ചെയ്യണം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ ഡ്രീമിലായി പോരുത് ലാസ്റ്റായി പോരുത് ഡ്രീമിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഡ്രീം ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന കാരണമല്ല അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്പൈഡർമാൻ ആവും മറ്റേതാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടത്തരം ഡ്രീം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ആ ഡ്രീംസ് നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ ആകാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ
അപ്പം ഓബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് ചിന്തിക്കുകയും വേണം അല്ലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കണം വെറുതെ ചാടിക്കരുതി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതേ സമയം ആ തോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ എന്താവാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ എയിം ആവാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റോ നിങ്ങളുടെ ഗോൾ ആവാൻ പാടില്ല എന്തായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഗോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആ തോട്ട്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായിരിക്കണം എയിം ഓക്കെ അപ്പം പറയുന്ന നോക്കൂ ഇഫ് യു ക്യൻ തിങ്ക് ഇഫ് യു തിങ്ക് നോട്ട് മേക്ക് തോട്ട്സ് യുവർ എയിം എയിം എന്താവരുത് തോട്ട്സ് ആവരുത് അതെന്തായിരിക്കണം ആക്ഷൻ ആവണം ആക്ഷൻ ആവണം എന്നാണ് നമ്മുടെ പോയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മനസ്സിലായി ഇത് രണ്ട് സെയിം മീനിങ് ഉള്ള ഒരു രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് ഇഫ് യു ക്യൻ മീറ്റ് വിത്ത് ട്രൈംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ട്രയംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വിക്ടറി വലിയ ജയം നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഉദ്യം ജയിച്ചാൽ ട്രയംഫ് എന്ന് പറയും ട്രയംഫ് ആൻഡ് വിക്ടറി എന്നൊക്കെ പറയും വലിയ വിജയം ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമായിട്ടില്ല അല്ലേ വലിയ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫിൽ ഒന്നാണ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ വലിയ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങൾ ചതിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആരും എന്താണ് അസുഖമായി അല്ലെങ്കിൽ അവർ മരിച്ചു അതൊക്കെ എന്താണ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ലൈഫിൽ സംഭവിക്കാത്തത് ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ദോസ് ടു ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ദോസ് ടു ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഈ രണ്ട് ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാം ഇവർ രണ്ടാണ് ട്രൈംഫും ഡിസാസ്റ്ററിന് അവർ രണ്ടാളെയും ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ദോസ് ടു ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ദ സെയിം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാം ഇഫ് യു ക്യാൻ മീറ്റ് വിത്ത് ട്രയംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ട്രയംഫിനെയും ഡിസാസ്റ്ററിനെയും നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഈ ട്രയംഫിനെയും ഡിസാസ്റ്ററിനെയും രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവർ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാരായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ ട്രയംഫും ഡിസാസ്റ്ററും രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ വലിയ രണ്ട് ഭൂതങ്ങൾ പോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വലിയ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബാഹുബലിയിലൊക്കെ ഉള്ള രണ്ട് ഒരു വില്ലനില്ല അതേപോലെ വലിയ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ നിൽക്കുന്നത് ട്രയംഫും ഡിസാസ്റ്ററും രണ്ട് പേരെ നമ്മളിങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പക്ഷെ അവർ രണ്ടാളെ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം സെയിം ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ദോസ് ടു ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ജസ്റ്റ് സെയിം ട്രയംഫിനെയും ഡിസാസ്റ്ററിനെയും ഒരേപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഓക്കെ അപ്പം ട്രയംഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി സക്സസും ഫെയിലിയറാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ട്രയംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്സസ് ആണ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സക്സസിനെയും ഫെയിലിയേഴ്സിനെയും പോയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരേപോലെ കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വലിയ സന്തോഷമൊക്കെ അല്ലേ പക്ഷെ ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ വലിയ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് സങ്കടമായി പോകും പോയിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങളങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലൈഫ് ലോങ് സക്സസ് ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വളരെ നല്ല മാർക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര സക്സസ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ലൈഫിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഫെയിലിയേഴ്സും സക്സസ്സും ഫെയിലിയേഴ്സും സക്സസ്സും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി എന്താണ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സക്സസ് ആയപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി ഫെയിലിയർ ആകുമ്പോൾ വലിയ സങ്കടമായി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇതിൽ പോകും ഒരു റോളർ കോസ്റ്ററിൽ പോവാതെ നിങ്ങൾ സക്സസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആവുക പക്ഷേ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം നിങ്ങൾ അറിയണം ഓക്കെ ഇത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ ഫെയിലിയേഴ്സും കുറേ സക്സസ് ഒക്കെ വരാനുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കമ്പോസ്റ്റ് ആവും പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാകും അതേസമയം ഫെയിലിയർ ആകുമ്പോൾ ഫെയിലിയർ ആയാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഓ എൻ്റെ ലൈഫ് തീർന്നു എനിക്ക് ഇനി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കണം നേരെ മറിച്ച് എന്താണ് ഇനിയും കുറേ ഫെയിലിയേഴ്സും കുറേ സക്സസ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ലൈഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു നമ്മളെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ പോലെയാണ് സൈനസ് ആയിട്ട് കേൾ പോലെയാണ് ഓ സക്സസ് ഉണ്ടാവും ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവും സക്സസ് ഉണ്ടാവും ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു
ഇപ്പം രണ്ടും വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങളല്ല എന്നാണ് റെഡ് കിപ്ലിംഗ് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടും ഫേക്കന്മാരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുക ഒരേപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് എളുപ്പമായിരിക്കും അതാണ് അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രാഫിനും ഡിസാസ്റ്ററിനെ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ അല്ല രണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു യൂസേജിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക പെർസോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും പെർസോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് രണ്ട് വേർഡ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഐഡിയാസിനെയോ അല്ലെ രണ്ടല്ല ഒരു ഐഡിയേനെയോ ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ കരുതുകയാണ് ട്രൈഫിന് ഡിസ്റ്റാൻസിന് അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ആ രണ്ട് ട്രൈഫിന് ഡിസ്റ്റാൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരേപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആ അവർ രണ്ട് പേരും എന്താണ് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് രണ്ട് ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ കാണാൻ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കും പെർസോണിഫിക്കേഷൻ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ പെർസോണിഫി കെ എൻ ഇല്ല ഐ ഒ എൻ ഓക്കെ അതാണ് ഐഡിയ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കും അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ടി ക്ക് ക്യാപിറ്റലും ഡി ഡി ക്കും ക്യാപിറ്റലും രണ്ടിനും ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്തത് രണ്ടും പേരായിട്ടാണ് ഇവിടെ കരുതുന്നത് അല്ലെ ടി ക്ക് സ്മോൾ കൊടുത്താൽ മതിയല്ലേ ക്ലിക്കായോ ക്ലിക്ക് ആവണം ശരി ഇഫ് യു ക്യൻ ബെയർ ടു ഹിയർ ദ ട്രൂത്ത് യു സ്പോക്കൺ ട്വിസ്റ്റഡ് ബൈ നേവ്സ് ടു മേക്ക് ട്രാപ്പ് ഫോർ ഫൂസ് എന്താണെന്ന് നേരത്തും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥം നോക്കാം ഇഫ് യു ക്യൻ ബെയർ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ കരടിയല്ല സഹിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ക്യൻ ബെയർ ടു ഹിയർ എന്ത് the truth you've spoken ningal endo satya samsarichu ningal endo honest aayittu parannu satyasandhamayittu ningal endil parannu pakshe adu endu cheyappettu aa satyam endu cheyappettu twisted by knaves adu knaves nanu aithre ullu dishonest men alle valare satyasandhada illatha manushyamare alle integrity illatha manushyamare adine twist cheyidittu baaki ullavaru eduthu ningal parnathu vera endo reethiyil endana പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു അതായത് നിങ്ങൾ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടോ അതെ നമ്മളൊരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒരു കാര്യം പറയും പക്ഷേ വേറെ ഉള്ള അത് തിരിച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തോ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ബെയറിറ്റ് സഹിക്കാൻ പറ്റണം അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവനെ പോയി തല്ലുക നീ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒച്ചമ്പാടി ഉണ്ടാക്കി അത് സഹിക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ നീ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഓക്കെ ശരി നീ നീ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അത് സഹിക്കാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആവണം ഞാൻ അല്ലാണ്ട് പറയുന്നു ഒന്നും ഞാനല്ല പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ബെയർ ഇഫ് യു ക്യാൻ സൈക്കിൾ അവസാനം പറയാം എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകാൻ ഓക്കെ ഓർ വാഷ് ദ തിങ്സ് യു ഗേവ് യുവർ ലൈഫ് ടു ബ്രോക്കൻ ആൻഡ് സ്റ്റൂപ്പ് ഇൻ ബിൽഡ് എം അപ്പ് ബിൽഡ് എം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ബിൽഡ് ദെം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ബിൽഡ് ദെം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ബിൽഡ് ദെം അപ്പ് വിത്ത് വോൺ ഔട്ട് ടൂൾസ് അർത്ഥം എന്താണ് ഒന്നുമില്ല ഓർ വാഷ് ദ തിങ്സ് ഓറാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ഓർ വാഷ് ദ തിങ്സ് യു ഗേവ് യുവർ ലൈഫ് ടു നിങ്ങൾ ജീവൻ കൊടുത്ത ജീവൻ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ മരിച്ചു അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു സാധനം സെൻട്രിക്കായിട്ട് കരുതി അതിനെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം പരിപാലിച്ച് വളർത്തിയെടുത്ത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാവാം കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു പൂച്ച കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി അല്ലേ എന്നിട്ട് അതിനെ ഫുൾ ടൈം അതിൻ്റെ പുറകിലായി 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 പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും അതിന് ഒരു കുറച്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വല്ല അസുഖം വന്നിട്ട് മരിച്ചുപോയി അല്ല അത് ബ്രോക്കൺ ആയി ബ്രോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിഞ്ഞു പോയി അതല്ല അതല്ല വിശേഷിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നടന്നില്ല അത് അല്ലെ നിങ്ങൾ വലിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രീം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഗോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ
കുനിഞ്ഞ് ഓക്കെ കുനിഞ്ഞ് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു കാര്യത്തിന് ജീവൻ കൊടുത്തു എല്ലാം മാക്സിമം അതിൻ്റെ പുറകെ ആയി പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഓക്കെ ഫെയിലിയർ ആയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് കുനിഞ്ഞ് ഒരു മടിയില്ലാണ്ട് തിരിച്ച് അതിന് തിരിച്ച് പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബോൺ ആ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തിരി ആ പഴയ ഒരു ഒരു കറേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ വളരെ ഡാമേജ്ഡ് ആയിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും തിരിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ ഈ കാര്യത്തിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക കുതിപ്പ് നിലനിർത്തണമെന്ന് രാജ്യത്തോടായി രാഷ്ട്രപതി ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഝാർഖണ്ഡിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച കുഴിബോബ് പൊട്ടി മലയാളിയായ സുബൈദാർ മേജർ ഇ സി ഫ്രാൻസിസ് ലൈഫ് കൊടുത്ത നമ്മുടെ പത്മശ്രീ അല്ലെ ലൈഫ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറെ നാളെ അതിന്റെ പുറകിൽ ആയിരുന്നല്ലേ വേണം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നു കിട്ടും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നടന്നെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ വളരെ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡായി പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം വിട്ടുകൊടുത്തോ ഇല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്നാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കി അല്ലേ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ തോന്നി കുഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കി അതാണ് ഈ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡ് ആർട്ട് കിപ്പിങ് അവസാന രണ്ട് ലൈൻസിൽ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത ക്വാളിറ്റി എന്താണ് പ്രാഞ്ചി കേട്ടം കാണിച്ച ക്വാളിറ്റി ആണ് തലേ കയറ്റുക അങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും മറക്കൂല ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് സ്റ്റാൻസിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം ഇഫ് യു കിൻ മേക്ക് വൺ ഹീപ്പ് ഓഫ് ഓൾ യു വിന്നിങ്സ് ഓക്കെ ശരി ആൻഡ് റിസ്ക് ഇറ്റ് ഓൺ വൺ ടേൺ ഓഫ് പിച്ച് ഇൻ ടോസ് ഓക്കെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇഫ് യു കിൻ മേക്ക് വൺ ഹീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൈൽ ഒരു കൂമ്പാരം അല്ലെ വൺ ഹീപ്പ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം വൺ പൈൽ ഓഫ് ഗാർബേജ് എന്ന് പറയും അതുപോലെയല്ല നല്ല എന്തിൻ്റെ പൈലാണ് ഗാർബേജിൻ്റെ പൈലാണ് അല്ല വിന്നിങ്സിൻ്റെ നിങ്ങളെ ജയിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജയങ്ങളുടെ ഒരു വലിയൊരു പൈൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പൈൽ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറേ വിജയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൈവരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അല്ലെ കുറേ വിജയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കൂമ്പാരം അല്ലെ ഒരു പൈൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പൈൽ ഒരു വലിയൊരു തട്ട് ഒരു 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 കുറേ ഒരു ഷോക്കേസിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ കുറേ ട്രോഫി കിട്ടുന്ന പോലെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കുറേ അങ്ങനെ വിന്നിങ്സ് കുറേ ജയങ്ങൾ അത് എന്തും ആവാം കേട്ടോ പൈസ ആവാം കുറേ കാര്യങ്ങളാവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു എന്ന് റിസ്ക് ഇറ്റ് ഓൺ വൺ ടേൺ ഓഫ് പിച്ച് ഇൻ ടോസ് പിച്ച് ഇൻ ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കളിയാണ് യൂറോപ്പിലെ കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചാൻസ് ഒക്കെ വേണ്ടുള്ള കളിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം എറിഞ്ഞൊരു ടാർഗറ്റിൽ കൊള്ളിക്കാനുള്ള കളിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശം അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കുറേ പൈസ പൈസ പൈസേൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ പൈസ നിങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനൊരു കോടികൾ ഉണ്ടാക്കി എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അയ്യോ എനിക്ക് ഇനി ഞാൻ കുറേ പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല ഇനി ഞാൻ ഒരു രീതിയിൽ എന്താണ് ആ പൈസ ഞാൻ ഓർത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കില്ല ഞാൻ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ ആ പൈസ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് കാത്ത് വെക്കും എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആവരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ റിസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ ഒരു 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 തൻ്റെയിടം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പൊട്ടനാവരുത് നിങ്ങൾ ഗ്യാമ്പിൾ ചെയ്ത് പൈസ കളയണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലേ കസിനോ പോയിട്ട് വരുന്നത് ഗ്യാമ്പിൾ ചെയ്ത് പൈസ കളയണമെന്നല്ല നിങ്ങൾ എന്തൊരു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് റിസ്ക് ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം ഉണ്ടാവണം അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ
വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കണ്ട ആ പ്രാഞ്ചിയേട്ടിൻ്റെ ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് പോലെ തന്നെ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ അവിടെ എന്തായിരുന്നു ഉള്ളത് അവിടെയും നമ്മൾ ലൈഫ് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തെങ്കിൽ പോലും അത് നമുക്ക് ബ്രോക്കൺ ആയെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റൂപ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും എന്നാണ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ റിസ്ക് എടുക്കുന്ന കാര്യം സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ കുറേ പൈസ പൈസയല്ല ശരിക്കും കുറേ നമ്മൾ എന്താണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്ത് കാര്യത്തിലും പൈസ ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പൈസയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണം കുറച്ചൊക്കെ എന്നാലേ ലൈഫ് നടക്കൂടെ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു ചത്ത മനുഷ്യനായി പോയി എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് എപ്പോഴും ജയിക്കണമെന്നില്ല തോറ്റെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ അയ്യോ ഞാൻ റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നീ അല്ലേ പറഞ്ഞ റിസ്ക് എടുത്തത് നീ അല്ലേ പറഞ്ഞ നീ അല്ലേ പറഞ്ഞ അല്ല അലക്സർ പറഞ്ഞില്ലേ റിസ്ക് എടുത്തോളാൻ എന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞിരിക്കാനല്ല തോറ്റാൽ വീണ്ടും തുടങ്ങാനുള്ളൊരു തൻ്റെ ഇടം വേണം അല്ലേ സ്വയം ഓക്കെ ഞാൻ എടുത്ത റിസ്ക്കാണ് ഞാൻ തന്നെ അതിൻ്റെ സഹിച്ചോളാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഇന്ന് ഉള്ളവർ എടുക്കാനുള്ള ഒരു തൻ്റെ ഇടം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നാണ് റെഡ് ഡെഡ് കിപ്ലിംഗ് പറയുന്നത് അപ്പം അതേപോലെ നമ്മുടെ സി ഐ എ ദുൽഖൽ സമാൻ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ തിരിച്ച് നല്ല സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ഒരു മാസമായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യണം എന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നെ തിരിച്ച് പൊന്തി വരാൻ പറ്റണം ഓക്കെ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ആ പെണ്ണ് കല്യാണത്തെ റിജക്ട് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക് എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ തന്നെയുള്ളൂ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ലൈൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ബാക്കി നോക്കാം എൻ നെവർ ബ്രീ ദ വേർഡ് അബൌട്ട് യുവർ ലോസ് നിങ്ങൾ തോറ്റു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റിസ്ക് ഒക്കെ എടുത്തു അല്ലെ അലക്സർ അടിച്ചു ലൈഫിൽ റിസ്ക് റിസ്ക് ഒക്കെ എടുക്കാൻ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയ മാത്രം പോലെ കുറച്ച് റിസ്ക് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഒരു ഒരു തൻ്റെ ഇടം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്കും നിങ്ങൾ പൊട്ടി എന്തോ കാര്യത്തിന് ചെയ്ത് നടന്നില്ല അതാണ് റിസ്ക് നിന്ന ഡെഫിനിഷൻ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ ജയിക്കുകയോ നോക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതും പറഞ്ഞ് നടക്കരുത് പിന്നെ അല്ലേ ആൻ നെവർ ബ്രീത്ത് അബൌട്ട് ബ്രീത്ത് വേർഡ് അബൌട്ട് യുവർ ലോസ് ബ്രീത്ത് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഊതാനോ അല്ല ശ്വാസം വലിക്കാനല്ല ബ്രീത്ത് ബ്രീത്ത് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരോട് വെറുതെ പറഞ്ഞ് നടക്കരുത് എന്ന് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ തോറ്റു നിങ്ങൾ തോറ്റു ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് തോറ്റു ഇവനെ കൊണ്ടാ തോറ്റു ഇവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തോറ്റാൽ അലക്സ് സാർ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തോക്കേണ്ടി വന്ന റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് ലോസിനെ പറ്റി ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെറുപ്പിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാനും പറ്റണം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി തോക്കുകയും ചെയ്യും തോറ്റാലും നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം തുടങ്ങാൻ പറ്റണം എന്നിട്ട് ആ തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളവർ വെറുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ ആ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നെവ് ബ്രീത്ത് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു നടക്കാൻ പറ്റി പറഞ്ഞെടുത്ത് സമയം കളയരുത് ബേസിക്കലി അടുത്ത പാട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഇഫ് യു കെൻ ഫോഴ്സ് യുവർ ഹാർട്ട് ഇൻ നെർവിൻസ് ന്യൂ എന്താണ് അർത്ഥം ഇഫ് യു കെൻ ഫോഴ്സ് യുവർ ഹാർട്ട് ഇൻ നെർവിൻസ് ന്യൂ ടു സെർവ് യു ടേൺ ലോങ് ആഫ്റ്റർ ദേ ഗോൺ എന്താണ് അർത്ഥം ഇഫ് യു കെൻ ഫോഴ്സ് യുവർ ഹാർട്ട് ഫോഴ്സ് എൻ്റെ ഹാർട്ടിന് അല്ലല്ലല്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹത്തിനും അല്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിൽ പവറിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോഴാണ് കേട്ടോ വെറുതെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാനല്ല ഫോഴ്സ് ആൻഡ് യുവർ നേവ് ഇഫ് യു കൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ നേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു സെയിങ് ആണ് ഒരു 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 എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് സെയിങ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഹോൾഡ് യുവർ നേവ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആർമി ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ അപ്പം മിലിറ്ററി മൂവീസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സോൾജേഴ്സിനോട് പറയും ഹോൾഡ് യുവർ നേവ് എന്ന് പറയും എന്തായാലും അർത്ഥം വളരെ വളരെ ഡിമാൻഡിങ്
ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്ന ബോഡി പാർട്സ് അല്ല ബോഡി പാർട്സ് അല്ല നിങ്ങളുടെ മെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കാംനെസ് അത് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോവാന്ന് തോവാണെങ്കിൽ വിട്ട് നിങ്ങളെ വിട്ട് പോവാന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ പോയി അതിനൊക്കെ ജോയിനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് സിനു അല്ലെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതൊന്നും പോവാൻ പാടില്ല ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ടു സേർവ് യുവർ ടേൺ ലോങ് ആഫ്റ്റർ ദേ ഗോൺ അതൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വിട്ട് പോകുന്ന പോലെ തോന്നുകയാണ് അത് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ തിരിച്ച് അതിന് ഏകാഗ്രപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പറ്റണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലൊക്കെ കുറേ സമയം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഫെയിലിയർ ആയി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്രായമാകുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ വിട്ടുപോകും ചിലപ്പോൾ വിൽ പവറും ഇതൊക്കെ വിട്ടുപോകും പാഷനൊക്കെ വിട്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വലിയ എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയേഴ്സൊക്കെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവണം ഇതൊക്കെ വിട്ടുപോകും പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ തിരിച്ച് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റണം യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ടുഗേദർ എന്ന് പറയാം അതാണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ ടു സേർവ് ഇറ്റ് ഇൻ ലോങ് ആഫ്റ്റർ ദേ ഗോൺ ഓക്കെ അതിന് പറ്റണം and so hold on when there is nothing in you ningale ullil onnu illengilum full empty aanengil oru strength oru power illengilum hold on yan pattanam okay appo idu onnu illengilum there is nothing in you onnu illengilum koyappilla except endunnavana parayna except the will which says to them hold on ningale ullil onnu illengilum koyappilla onnu illengilum pole endu venam aage endu mathram undai mathi the will will nu arnale aa oru icha shakti ഓക്കെ എനിക്കത് നേടണം എന്നുള്ള ഒരു ഇച്ഛാശക്തി ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ മാത്രം അല്ലെ അത് മാത്രം ഉണ്ടാവാതിരിക്കരുത് ദേസ് നത്തിങ് ഇനി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എക്സ് എക്സെപ്റ്റ് എന്താണ് എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവണം വിൽ ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആ ഒരു ഇച്ഛാശക്തി എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം ആ ഇച്ഛാശക്തി എന്ത് ചെയ്യും ആ എക്സെപ്റ്റ് വിൽ വിച്ച് സേസ് ടു ദം ഹോൾഡ് ഓൺ ഈ ഹാർട്ടും ഈ സിനിയും ഈ നേവും ഒക്കെ വിട്ടുപോയ പോലെ തോന്നി നിങ്ങളെ എം ടി ആയ പോലെ തോന്നുകയാണ് എല്ലാം വിട്ടുപോയ പോയ പോലെ തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവണം ഈ വില്ലുണ്ടാവണം ഈ വില്ല് ആരോട് പറഞ്ഞോളും നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനോടും സിനിയോനോടും അതേപോലെ ആരാണ് നേവിനോടും പറയും ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ആണ് അവിടെ നിൽക്കട എന്ന് ആര് പറയും വില്ലുണ്ടാവണം അപ്പം വില്ലിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരിക്കലും ലൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വീണ്ടും ഈ വില്ലിനെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ വില്ലിന് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ വീണ്ടും എന്നാണ് വന്നത് പ്രസോണിഫിക്കേഷൻ വന്നു അല്ലേ പ്രസോണിഫിക്കേഷൻ വന്നു നമ്മുടെ ട്രയംഫൻ പ്രസോണിഫിക്കേഷൻ ട്രയംഫിന് ഡിസാസ്റ്ററിനെയും മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് കണ്ടു അല്ലേ അതുപോലെ വില്ലിനെ ഇവിടെ നിന്നാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നത് കാരണം വില്ല് പറയാണ് അല്ലെ വില്ലെന്താ പറയുന്നത് അവരോട് പറയാണ് ആരുടെ ഹാർട്ടിനോട് നേവിനോട് സിനിമ അവരോട് ഒരു വിട്ടു പോകാൻ പോകുമ്പോൾ നിൽക്കട അവിടെ ഹോൾഡ് ഓൺ നീ പോകുന്നില്ല അപ്പം അത് മാത്രം എങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് പോയിട്ട് പറയുന്നത് ആൻഡ് സൂ ഹോൾഡ് ഓൺ വെൻ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഇൻ യു നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹാർട്ടും സിനിയും നേർവും ഒന്നുമില്ല കാംനസും പാഷനും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റണം പക്ഷെ ആകെ എന്തുണ്ടാവണം ഉള്ളിൽ എക്സെപ്റ്റ് ദ വിൽ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഇൻ യു എക്സെപ്റ്റ് ദ വിൽ വിൽ ഉണ്ടാവണം ആ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും വിച്ച് സേസ് ടു ദം ഈ വില്ല ആരോട് പറഞ്ഞോളും ഈ മൂന്നാൾക്കാരോടും പറഞ്ഞോളും ഹോൾഡ് ഓൺ നിക്കടാവണം നിൽക്കൂ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ പറയും അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ പോയത്തി ഈ ലൈൻസിലായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഓക്കെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫീൽ നമ്മളിതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും കേട്ടോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് സാർ പോയം മനസ്സിലായി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ നോട്ട്സ് തരുമ്പോൾ ആ നോട്ട്സിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ പോലും ഈ നോട്ട്സും ഈ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻസേയും കഴിഞ്ഞു ഈ സ്റ്റാൻസ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് റിപ്പിറ്റേഷൻസ് വരുന്നുള്ള കൊണ്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ലേ ഒരേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും പറ
അല്ലേ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതേ സമയം അവരുടെ എന്തെങ്കിലും മോശം ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗഡ്സിന് ചിലപ്പോൾ മോശം ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നിങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇവർ നമ്മൾ പോയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇഫ് യു കിൻ ടോക്ക് വിത്ത് ക്രൗഡ്സ് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ടോക്ക് വിത്ത് ക്രൗഡ്സ് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് ഇൻഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് ഏത് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെക്കാളും മുകളിലോ താഴെ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം പക്ഷേ അതേ സമയം കീപ്പ് യുവർ വേർച്ചു അതായത് വേർച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു നന്മ അല്ല വേർച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മ അല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു സത്യസന്ധത നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പം ചില ക്രൗഡ് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് വളരെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരായിരിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മോശം സ്വഭാവങ്ങളോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ചില ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ ക്രൗഡ്സും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നമോ പക്ഷേ അവ നിങ്ങൾക്ക് അവരായിട്ട് ഇൻഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം വളരെ നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇടപഴകാൻ പറ്റണം പക്ഷേ അതേ സമയം അവരുടെ പോലെ അവരുടെ മോശം ക്വാളിറ്റീസും നിങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ വേർച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കീപ്പ് യു വേർച്ചു ഹോൾഡ് യു വേർച്ചു പക്ഷേ അതേ സമയം അവരായിട്ട് ഇടപഴകാനും പറ്റണം അതാണ് ഐഡിയ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലെ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് ഇടകപഴകാൻ പറ്റണം അവരോട് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതേ സമയം എന്താണ് ഓർ വാക്ക് വിത്ത് കിങ്സ് നോർ ലൂസ് ദി കോമൺ ടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് രാജാക്കന്മാരുടെ കൂടെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല രാജാക്കന്മാരുടെ കൂടെ നടക്കണമെന്നില്ല നമ്മളിപ്പം ഇന്ത്യയിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ കൂടെ നടക്കണം വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഐഡിയ എന്താണ് രാജാക്കന്മാർ ഓ വാക്ക് വിത്ത് കിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലീറ്റ് ക്രൗഡ് അല്ലേ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലത്ത് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വലിയ ഹൈ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ അല്ലെ ഹൈ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി അല്ലേ അവർ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഹൈ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും കുറെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അവരുടെ കൂടെ നടക്കാൻ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന വോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടി എന്താണ് ഇൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അവരോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാവണം പക്ഷേ അതേ സമയം എന്താണ് നമ്മുടെ കോമൺ ടച്ച് നമ്മുടെ സാധാരണ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ടച്ച് നിലായിട്ടുള്ള ടച്ച് അല്ല നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് ടച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരുടെ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളും എന്താ അതെന്താണ് നഷ്ടപ്പെടാനും പറ്റില്ല നോർ ലൂസ് ദി കോമൺ ടച്ച് സാധാരണക്കാരൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ അവരോട് ഇടപഴകുന്നുള്ള ഒരു രീതി എന്താണ് അതും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ രജനീകാന്ത് രജനീകാന്ത് സാറ് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ കോമൺ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് ഇടപഴകാൻ പറ്റും അല്ലേ വളരെയധികം ഫാൻസ് വളരെ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരാണ് അല്ലേ റൂറൽ ഏരിയാസ് എന്നുള്ള ക്രൗഡ് ഒക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരാണ് അതേസമയം അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് ഫുൾ സ്റ്റൈലായിട്ട് വലിയ വലിയ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും പൊളിറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്തും ഒക്കെ എന്താ അവരുടെ അടുത്തും എന്താണ് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെഡ് ആർട്ട് കിപ്ലിംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രജനീകാന്ത് ആവണമെന്നല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റൂട്ട്സ് മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ഫാമിലി എന്നല്ല സാധാരണ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒരു സൊസൈറ്റി എന്നാണ് വന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരായിട്ടും ഇടപഴകാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അവരുടെ ടച്ച് വിട്ടു പോരുത് അല്ലേ അതാണ് പറയുന്നത് ലൂസ് ദി കോമൺ ടച്ച് അവർ ടച്ച് വിട്ടു പോരുത് അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ ക്രൗഡായിട്ട് എന്താണ് വലിയ വലിയ എല്ലൈ എലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടും എന്താണ് വലിയ ഹൈ ക്ലാസ് ആൾക്കാരായിട്ടും എന്താണ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസോ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവരടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റലിജൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇൻറ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാനും അവരടുത്ത് ഇടപഴകാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റണം രജനീകാന
നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാനത് നിറവേറ്റാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ പക്ഷേ അതേസമയം ഓവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബട്ട് നൺ ടു മച്ച് പക്ഷെ ആരും നിങ്ങളെ ടു മച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ റിലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല റിലയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എന്താണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ല അത് എങ്ങനെ വേണം ഞാൻ ഐ എ എസ് ആവണോ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആണോ ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ അലക്സാർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രീഡം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത്ര ഒരു ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ പക്ഷെ അതേ സമയം ഞാൻ ഓവർ നിങ്ങൾ എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നോക്കണം നിങ്ങളത് ഞാൻ നോക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇഫ് ഓൾ മെൻ കൗണ്ട് വിത്ത് യു ഓൾ മെൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ യു ബട്ട് നൺ ടു മച്ച് ആരും ഓവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫിൽ ദ അൺഫോർഗിവിങ് മിനിറ്റ് ഇവിടെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോ വിത്ത് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് വേർത്ത് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് റൺ എന്താണ് അർത്ഥം ഒരു മിനിറ്റിൽ അറുപത് അറുപത് സെക്കൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കണം അതല്ല അതല്ല ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫിൽ ദി അൺഫോർഗിവിങ് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു മെറ്റഫർ ആണോ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ മെറ്റഫർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി മെറ്റഫർ ആണ് അൺഫോർഗിവിങ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റഫർ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് അറിയോ ഈ സമയം മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം എന്നാണ് ടൈം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിറ്റ് എന്നല്ല ടൈം ആണ് ഈ ടൈം അൺഫോർഗിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഫോർഗിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കാത്ത ക്ഷമ ക്ഷമിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കില്ല അൺഫോർഗിവിങ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ടൈം എന്ത് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ടൈം കുറച്ച് നേരം നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുമോ ഇല്ല ടൈം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ടൈം എന്താണ് ക്ഷമ കാണിക്കില്ല നിങ്ങളോട് അതങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫിൽ ദി ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം വിത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫിൽ ദ അൺഫോർ അൺഫോർഗിവിങ് മിനിറ്റ് വിത്ത് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് വേർത്ത് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം ഇവിടെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയൊരു കുറച്ച് കളിയാക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെ അതായത് ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഈ അൺഫോർഗിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് റൺ അതായത് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് റൺ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് റണ്ണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ശരിക്കും ലോങ് റൺ എന്നാണ് ഒരു അറുന്നൂറ് മീറ്ററോ എണ്ണൂറ് മീറ്ററോ റണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ആ റണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പോയിട്ട് പറയുന്നതാണ് തമാശ നോക്കിക്കോളോ ആ എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് അതൊരിക്കലും പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതല്ല ഐഡിയ അപ്പോൾ ഐഡിയ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സെക്കൻഡും എന്നാണ് ഈ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സിൽ ഓരോ സെക്കൻഡും വളരെ വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണ് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം കാരണം എന്താണ് സമയം ടൈം എന്താണ് അൺഫോർഗിവിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഒരു ക്ഷമ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാത്തൊരു ടൈമാണ് മൈൻഡ് പോലില്ല അപ്പം മര്യാദക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്തോളാനാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് കിടന്ന് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററും ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഓടി കളിക്കാനല്ല പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പം ടൈം പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ കഴിയും ഇനിയാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് ലാസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഇനി പറയാണ് ഇനിയാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രീം ചെയ്യും പക്ഷെ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ കയറി പോരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിലും കള്ളം പറയാനും നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ പറ്റി കള്ളം പറയാനും നിങ്ങൾ കള്ളം പറയാൻ നിങ്ങളെ ഹേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്ന നോക്കിക്കോ
മനുഷ്യനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അപ്പം യു വിൽ ബി എ മാൻ മൈ സൺ അപ്പം യു യോസ് ഇസ് ദി ഓർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഇഫ് യു ക്യാൻ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് യോസ് ഇസ് ദി ഓർ ഇൻ എവറിങ് ദാറ്റ്സ് ഇൻ ഈ ലോകവും ആ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യവും നിൻ്റെതാണ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് മോർ മോർ ഓവർ അതിലുമുപരി യു വിൽ ബി എ മാൻ നീ ഒരു മനുഷ്യനാവും എൻ്റെ മകനെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛനാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളത് അല്ല ഒരിക്കലും ആ ഒരു റെഫറൻസ് നമുക്ക് എന്തില്ല കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടാമോ നീ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മാൻ ആവും നീ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മാൻ അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആവുന്നതാണ് റഡ്ഡി അറ്റ് കിപ്തിങ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ പോയ നമ്മുടെ പോയ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവസാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് ഇങ്ങനെ നോക്കാനൊക്കെ പറ്റും ആ അടിപൊളി കൊള്ളാം എൻ്റെ ലൈഫ് അടിപൊളിയായി എന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് റഡ്ഡി അറ്റ് കിപ്ലിംഗ് പറയുന്നത് അപ്പം സി ഇതൊക്കെ ഒരു ഇതൊരു നല്ലൊരു പോയ മാത്രമല്ല ഒരു നല്ലൊരു ലൈഫ് ലെസണും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് റഡ്ഡി അറ്റ് കിപ്ലിംഗ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് ഇതും ജസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പഴയ ഫിലോസഫിയിലൊക്കെ സ്റ്റോയിസിസം എന്നൊക്കെ പറയും സ്റ്റോയിസിസ് ഒക്കെ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോയിക് ഐഡിയ സ്റ്റോയിക് ഫിലോസഫീസാണ് കുറേ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങളല്ല പണ്ട് മുതലേ ഇപ്പോൾ ആരാണെങ്കിലും വലിയ വലിയ ഫിലോസഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഐഡിയാസ് ഇദ്ദേഹം ഒരു പോയം രൂപത്തിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നതാണ് അപ്പം വളരെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഈ പോയത്തിന് ഭയങ്കര അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും വേണം ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയും ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഡെപ്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഈ പോയ എന്താണ് ആ സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മനസ്സിലാക്കി ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈനും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കി തരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ഒന്ന് എൻ്റെ മലയാളം ഭയങ്കര അടിപൊളിയൊന്നുമല്ല സാധാരണ മലയാളമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താണ് ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറ്റില്ല നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പോയറ്റിൻ്റെ ലൈഫിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെറുപ്പമാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റുന്നത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറ്റുന്നത്ര നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയത്തിൻ്റെ സമ്മറി സമ്മറി അല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസിലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതിനുശേഷം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഗ്രാമർ ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രാമർ ഉണ്ട് അല്ലേ കണ്ടീഷണൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൻ സാമ്പ് ഇതിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോരോ വീഡിയോസിലായിരിക്കും രണ്ട് വീഡിയോസും കൂടെ മിനിമം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇനി വരാനുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിവരിച്ചുള്ള നോട്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അപ്പോൾ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ലൈൻസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യാം അത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മിസ് ചെയ്യരുത് അത് കാണണം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മാത്രമേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഇല്ല അടുത്ത വീഡിയോസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ആക്കി തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് 